வீட்டிலேயே இருக்கும் அனைத்து ரியல் ஹீரோஸ்க்கும் வணக்கம் இது அம்மான சும்மா இல்லை உள்ள இளவரசை நபவிஷா வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் அரிசி இது எல்லாத்தையும் வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் தீக்காமல் எப்படி ஒரு சிம்பிள் லன்ச் மெனு லாக்டவுன் டைமில் அப்படிங்கிறதோட காணொலியோடு தான் இன்னைக்கு நான் வந்திருக்கேன் இந்த மனுஷ இனம் எத்தனையோ வைரஸ்களை பார்த்துட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த தடையும் சீக்கிரம் தாண்டுவோம் அது ஒரு அழகான காலை நேரம் வழக்கம் போல் ஒரு குப்பி தண்ணியோடு தொடங்குகிறேன் இது எப்படியும் வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே இதை நான் காலி பண்ணிடுவேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களாம் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே சமைக்கலாம் அப்படின்னு அதுக்காக இன்றைக்கி மூணு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் நிறைய வண்டிகள் போகிற சாலை இது இன்றைக்கி ஆனால் இப்படி தான் இருக்குது கண்டிப்பாக முப்பதாயிரம் பேரை நம்ம இனத்துலேருந்து எடுத்திருக்கு அந்த வைரஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கவே கூடாது நம்ம உடம்புலேயும் நம்ம நாட்டிலையும் மாவில் உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதுக்கப்புறமா வெது வெதுன்னு தண்ணி போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குத்தி பிசைகிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சப்பாத்தி ரொம்ப மிருதுவாக சாஃப்டாக கிடைக்கும் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரமாவது மூடி வைக்கணும் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் எந்திரிச்சிட்டாங்க சுத்தேனே தயாராகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி சப்பாத்திக்கு பட்டாணியும் உருளைக்கிழங்கும் போட்டு ஆலு மட்டன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குருமா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் காய்கறிகளை நான் ரொம்ப பக்குவமாக உபயோகிக்க வேண்டிய நேரத்தில் இருக்கும் எதுவுமே பொதுவாக நான் வீண் பண்ணுறது கிடையாது இருந்தாலும் இப்போ ரொம்ப பக்குவமாக இருக்கணும் ஏதாவது தீந்து போச்சு அப்படின்னா சும்மா சும்மா வெளியே போகணும் இல்லையா பட்டாணி ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் உப்பு இதை மட்டும் போட்டு வேக வச்சுக்குவேன் இங்கே நாங்கள் வீட்லேயே இருக்க ஆரம்பித்து மலேசியாவில் பதினாலு நாள் ஆக போகுது பத்து நாள் தாண்டிட்டோம் இந்த காணொலி எடுக்கும்போது அதனால் நான் எங்கள் வீட்டில் காய்கறியெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்ததுனால ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் எல்லோரும் வெளியே போய் பாங்கிறதை விட ஒருத்தர் எல்லா வீட்டுக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா வசதி அப்படின்ட்டு சப்பாத்திக்கு நான் சப்பாத்தி ப்ரெஸ் வச்சுருக்கேன் இருந்தாலும் அன்றைக்கி கையிலே திரட்டி போடலாம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அதனால் நான் கையிலே திரட்டிட்ருக்கேன் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் வந்த உடனே அதை எப்படி நான் வைக்கிறேன் எப்படி கழுவணும் அப்படிங்கிறதையும் காட்டுறேன் அடுத்ததாக குருமா பண்ண தொடங்கிடலாம் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு தொண்டு இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு இரும்பு ஸ்கில்லட்டில் மறைச்சுக்கு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு தொண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா காஞ்ச உடனே நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதையும் கலந்துக்கிறேன் எங்கிட்ட பெரிய வெங்காயம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் இருந்ததுன்னா அதுவும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்கிற பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு அதை எல்லாத்தையும் கலந்துட்டு ஒரு கால் தேக்கரண்டி மஞ்சள் பொடி கால் தேக்கரண்டி மிளகாய் பொடி கால் தேக்கரண்டி மல்லிப்பொடி இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம் கொதித்து வரும்போது ஒரு கால் தேக்கரண்டி கரம் மசாலா போட்டுக்கணும் அப்போ தான் மனம் நல்லா இருக்கும் இது கடைசியாக தான் போடணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ தான் காய்கறியெல்லாம் வந்தது அதனால் அந்த டப்பால் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி வச்சால் கூட ரொம்ப நாள் வரும் போல் நல்லா தான் இருக்குது கொத்தமல்லி 
காய்கறி எல்லாம் எப்படி கழுவுறது அப்படின்னு அடுத்து வரப்போகுது ஏன்னா இப்போ நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது வெளியிருந்து வர ஏதோ ஒன்றும் நல்லா கழுவணும் கருமா தயாராகிடுச்சு பழைய ஆடு ஒன்று ஞாபகம் வருது ஒரு விரல் போதும் இந்த சப்பாத்தி வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அவ்வளோ மிருதுவாக இருந்தது எல்லா சாமானும் வந்துருச்சு பாருங்கள் இதில் காய்கறி மட்டும்தான் வாங்கியிருக்கோம் இதில் வந்து புடலங்காய் தக்காளி என்னெல்லாம் ஒரு பத்து நாளுக்கு வேண்டியது எல்லாமே வாங்கிட்டோம் ஏன்னா அடிக்கடி வெளியே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இது நான் வைக்கிற அந்த மேசை இருக்கு இல்லைங்களா இதிலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாத்தையுமே கழுவணும் மேசை எல்லாம் வந்து லைசோலோ இல்லை டட்டோலோ போட்டு இதெல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தொடச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இதை தொடும்போது வேறு எந்த வேலையையும் செய்யலை என் குழந்தைங்களும் என் கூட இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா வெளியிருந்து எந்த ஒரு பொருளும் வருது அப்படின்னா பொதுவாக இது இப்படி தான் கழுவணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது முறை இருக்கா யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் நான் வந்து மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டு தான் இப்போன்னு இல்லைங்க எப்போவுமே நான் இப்படி தான் கழுவுவேன் இதோட இன்னும் தெளிவான காணொலி உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை பாருங்கள் இது தான் மதிய உணவு மதிய உணவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளின்னு உபயோகிக்கவே இல்லை காலையில் தந்த குருமாவும் அதுக்கப்புறம் சப்பாத்தியை நான் புதுசாக போட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா எப்போவுமே பாஸ்மதி அரிசி வந்து அதிகமாக உபயோகிப்பேன் இன்றைக்கி வந்து நான் வெறும் ஒன்றரை கப் மட்டுமே போட்டு பாஸ்மதி ரைஸும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போது ஒரு சாப்பாடு அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்பாத்தி அந்த மாதிரி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி தினமும் சாப்பாடு நிறையா சாப்பிட்டுட்டே இருக்க மாதிரி இருந்தது அதனால் ஒரு லாக்டவுன் டைமில் இந்த மாதிரியெல்லாம் புதுசாக நீங்கள் கண்டிப்பாக முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸில் ஜீரா ரைஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் பருப்பும் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு தேக்க ரெண்டு நெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் பாஸ்மதி அரிசி அங்கே ஊறிட்டு இருக்கு இது வந்து சகை ஜீரான்னு சொல்லுவாங்க ஜீரக்குமே கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இது வந்து நல்ல மணத்து கொடுக்கும் சாப்பாட்டுக்கு ஜீரா ரைஸ்க்கு அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு இது தான் வெங்காயம் தக்காளின்னு எதுவும் போட வேண்டாம் இதை மட்டும் போட்டுட்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஊற வச்சுருக்க அரிசியையும் கலந்துட்டு உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் நானும் தயாராக வந்தாச்சு மிச்சம் இருக்கிற சப்பாத்தியெல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு பரிமாறிடலாம் ஜீரா ரைஸ்க்கு பருப்பு வேக வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் சோம்பு ஜீரகம் பட்டை கிராம் வேலைக்காலாம் போட்டு தாளிச்சு கொட்டிக்கிறேன் நெய்யில் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி தூவி எல்லாத்தையும் பரிமாறிடலாம் அவ்வளோதான் என்னோடய லாக்டவுன் சிம்பிள் லன்ச் ரெசிபி கண்டிப்பாக முயற்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி என்ன சொல்லுங்கள் பகிருங்க விரும்புங்க கை சாட்டிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க